ഒരു ഖണ്ഡികയുടെയോ സെക്ഷൻ്റെയോ തുടക്കത്തിൽ അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ക്യാപിറ്റൽ അക്ഷരമാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം സാധാരണയായി രണ്ടോ അതിലധികമോ വരികളാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐഡിയൽ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കാണുന്ന പാരഗ്രാഫിൽ മറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഈ പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോണ്ട് സൈസ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മുകളിൽ കാണിച്ച രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആകുന്നില്ല ആ ലെറ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ പാരഗ്രാഫിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കർസർ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക മെനുവിൽ നിന്നും ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കാണാം അതിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിലെ ലൈൻ ടു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും എത്ര ലൈൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പിന് വേണ്ടി വിടേണ്ടത് ആ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ലൈനിന് എത്ര ലൈനാണോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിന് കോമണായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പായി മാറുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റിലേക്ക് ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്നും പിക്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണോ പിക്ചർ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിക്ചർ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ചേഞ്ച് യുവർ വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലാർജ് ഐക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഐക്കൺ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ പിക്ചർ എന്താണോ അത് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏത് പിക്ചറാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പിക്ചറിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണോ അത്രയേ ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ വട്ടങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സാധാരണ മൂലയിലുള്ള വട്ടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുള്ളൂ ഈ വട്ടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ വലിപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പിക്ചർ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഡ്രോ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയാക്കാനായിട്ട് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പല ഓപ്ഷനുകളും നമുക്ക് കിട്ടും സ്ക്വയർ ടൈറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ഓപ്ഷനുകളും നമുക്ക് കിട്ടും പിക്ചറിൻ്റെ ചുറ്റുമായി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എവിടെയാണോ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് റോസ് ഫ്ലവർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റോസാപ്പൂവിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ പല സൈസുകളിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ നിന്നും 
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സേവ് ഇമേജ് ആസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ ആ പിക്ചർ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് പിക്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഇൻസേർട്ട് ആയതായിട്ട് കാണാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ വലിപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം റാപ് ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ടൈറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണോ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് അലൈനാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പിക്ചറിന് പകരം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ടിൽ ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നും ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഷേപ്പ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഷേപ്പിന് റാപ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ടൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്ക്വയർ പോലെയല്ല ആ കർവ് എല്ലാം കർവായിട്ട് തന്നെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം